suis en train de faire mon pause caméra sur une boîte, truc inutile mais on ne sait jamais, sur une autre boîte et sur une chaise. Tout ça pour un rendu à mon avis moyen moyen. Parce que la première vidéo que j'ai faite dans ma chambre, j'ai demandé si vous préfériez le salon ou la chambre et en fait ça a été grave 50-50. Donc je fais une tentative dans le salon d'autant que la lumière est plutôt pas mal là. Ah mais j'ai la tête coupée ah Ne tombe pas Ah elle est pas trop belle Oh là là, elle est énorme Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est un peu une story time. La première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, j'avais à la fin donné des anecdotes et je vous avais missionné de trouver quelle anecdote était fausse. Et l'anecdote fausse, c'était j'ai une permanente à la base, mes cheveux sont lisses. Parmi les anecdotes, j'avais dit j'ai oublié un tampon dans mon vagin pendant une semaine. Et il y avait plusieurs personnes dans les commentaires qui pensaient que c'était ça l'anecdote fausse. Et je me suis dit que ça ferait l'objet d'une vidéo au-delà de juste la petite histoire qui est plus ou moins comique, un peu peu cracra si je puis dire, un peu putaclic et tout, c'est euh, une manière aussi euh, pour moi de, à ma petite échelle bien sûr, de, de faire de la prévention autour des tampons. Disons que la médecine et les marques ne s'en chargent pas beaucoup puisque euh, la santé des femmes et ce qu'elles s'insèrent dans le vagin depuis des années ça n'intéresse pas grand monde à part quelques féministes sur les réseaux sociaux. Je m'appuie sur le fait qu'en 2021 il n'y ait toujours pas de médicaments pour soulager les règles, qu'en 2021 euh, on vient d'apprendre l'existence de l'endométriose il y a genre 5 ans euh, qu'il n'y a pas de traitement pour euh, contrer euh, cette maladie dont au moins une femme sur 10 est atteinte au moins. En 2012 il y a eu des scandales de pilules qui étaient cancérigènes qu'il fallait stopper du jour au lendemain dont la mienne et on est en 2021 et dans les tampons et les serviettes il y a toujours du dioxyde de chlore et autres conneries. C'est parti pour la petite histoire. Attendez je vais juste boire un peu de thé. Teint citron, je vous recommande, mon préféré. Ma préférée, puisque c'est une tisane. Il y a environ deux ans, euh, j'étais euh, en couple à l'époque avec un mec. C'est l'époque où je mettais encore des tampons et où j'avais pas encore trop trop entendu euh, parler des culottes de règles, où j'avais pas approuvé à 100%, euh, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je ne mets plus aucun tampon, à part euh, peut-être deux exceptions en deux ans, quoi. Mais je ne mets plus de tampons et je vous expliquerai donc pourquoi. Un jour, un vendredi, je me rappelle que c'était un vendredi, euh, je me mets un tampon, comme d'habitude. Et en fait, le soir, euh, j'enchaîne une soirée euh, avec des amis et on boit pas mal d'alcool et je finis complètement bourré Ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo encore je pense, mais depuis j'ai arrêté de boire donc je ne suis plus bourrée dans la vie. Mais en tout cas à cette époque là je m'étais mis une cuitasse bananas. En rentrant chez moi le soir avec mon copain, j'oublie d'enlever mon tampon parce que je suis complètement fracassée. Et en fait on ken ce soir là. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre puisqu'il n'y en a pas un pour euh, capter que, euh, que le trou est bouché. Donc du coup, vous imaginez bien qu'avec cette action euh, de coït, eh bien, le tampon s'enfonce tout au fond, là-haut. Il ressortait par ma bouche, en fait. Non, je rigole. Mais il est... Enfin, évidemment que je rigole. Mais si jamais vous, vous étiez premier degré, je préfère le préciser. Donc moi, le lendemain, bah, je vois pas de ficelle dépasser, je vois rien. Euh, en plus, je suis en gueule de bois, etc. Donc, euh, bah, je décide de me mettre un autre tampon pour... Euh la suite logique de, de mes règles quoi. Et en fait il se passe un phénomène tout à fait euh, désagréable, c'est que plus les jours avancent, plus je commence à un peu sentir de l'entrejambe. <rire> J'ai fait l'erreur classique de ça pue donc je lave. Erreur fatale quoi. Plus tu laves avec du savon, plus, plus, ça, plus ça bactérise le bordel quoi. Et surtout c'était de pire en pire. Ça faisait qu'aggraver mon cas. J'étais un peu en PLS parce qu'en plus ça faisait pas très longtemps que j'étais avec mon mec de l'époque. Donc c'était un sujet pas très très glamour pour un début de relation. J'étais un peu dans le mal, j'étais là. Pourquoi je pue de la chatte Avec euh, mon copain de l'époque, on a continué d'avoir des rapports sexuels, euh, toujours en ignorance totale <rire> du petit tampon qui se cachait tout au fond. Ce tampon, il en a vu des vertes et des pas mûres, je vous le dis. Il était là dans mon vagin, il devait se dire... Arrêtez <rire> Arrêtez de m'asperger Au bout de 5 jours, j'ai commencé à avoir des petites nausées, mal au ventre, mal à la tête et tout, vraiment en mode petit symptôme, mais quand même. Et j'ai pas du tout fait le lien, puisque je ne savais pas que j'avais un corps étranger dans, bah, dans mon corps. Et alors ce qui s'est passé, c'est que le 7 jour, donc le vendredi suivant, comme je sentais toujours de l'entrejambe, et que c'était de plus en plus désagréable, et que cela commençait à me causer beaucoup d'agacement, 
et de frustration puisque je ne savais pas d'où ça venait, eh bien je suis allée à la pharmacie pour acheter des, euh, des ovules anti-mycose. Euh, sachant que j'ai fait pas mal de mycose vaginale dans ma vie et donc euh, tu peux acheter euh, des ovules à la pharmacie sans, euh, sans ordonnance et je savais très bien comment, comment les mettre etc. Donc je me suis dit bon je vais tester ça, ça se trouve j'ai une mycose un peu singulière qui, qui, qui me fait un peu puer de la tâche. Je sais pas combien de fois dans cette vidéo je vais dire puer de la tâche mais... Donc je suis allée chercher ces petits ovules et c'était un peu le, le, dernier, euh, le dernier recours avant d'aller voir un gynéco quoi. Ceci dit, pour avoir un rendez-vous chez le gynéco, toi-même tu sais, il faut attendre en général un ou deux mois. Donc euh, voilà, j'avais pas non plus sous le coup d'un potentiel rendez-vous d'urgence. Et donc le vendredi soir, on est pile poil une semaine après l'oubli de tampon. Je me cale un ovule dans le vagin et là... Ah, Qu'est-ce que je sens ah Me dis pas que... <rire> si... C'est moi le petit tampon oublié il y a une semaine et qui s'est pris plein de jus différents et qui pue la mort absolument. Donc là je fais un mouvement d'index comme celui-ci précisément. J'arrive à le hameçonner et je le tire. Et là mes amis, je vous épargne l'odeur. Mais je vous laisse imaginer que pendant cette semaine-là j'ai eu mes règles, j'ai fait l'amour sans capote et ça a été rare. Et ça a été rare, donc le, le bail avait macéré comme never. Je l'ai enroulé dans un truc de papier d'alu, mais entier, genre 18 mètres de papier d'alu, j'en pouvais eu. Ce que je me suis dit, c'est premièrement, j'ai enfin une réponse à pourquoi j'étais pas au top et pourquoi, euh, pourquoi je puais de la tâche. Donc la deuxième chose que je me suis dit, c'est que quand même, potentiellement, j'ai peut-être échappé de peu à un choc toxique ou voire euh, euh, à la mort. J'avais quand même un corps étranger dans mon corps et mon corps a commencé à le ressentir, j'ai commencé à suer un peu, à avoir des nausées, etc. etc. En tout cas, ça aurait pu devenir dramatique. Euh, ce qui m'amène à vous rappeler ce que c'est que le choc toxique et qui est une des raisons pour lesquelles je ne mets plus de tampons aujourd'hui. Donc ça, c'est si je peux vous donner un conseil. Euh, les personnes qui me regardent et qui ont leurs règles, ne mettez pas de tampons et évitez la cup, évitez... La stagnation du sang à l'intérieur du vagin, c'est ce qui peut potentiellement causer un choc toxique. Et vraiment, on n'en parle pas assez. Je vais juste vous lire ce que c'est que le choc toxique parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi et qu'il y a des termes... Le syndrome du choc toxique est provoqué par les toxines libérées par certaines souches de bactéries courantes et notamment les bactéries S. Aureus, qui représentent un cinquième des staphylocoques dorés et qui produisent des toxines TSST1 du charabia, mais en gros ces toxines, une fois dans l'organisme, vont s'attaquer à différents organes comme le foie, les reins ou les poumons et plonger la patiente dans un état d'extrême faiblesse. On parle de choc toxique lié aux règles puisque certains produits menstruels comme le tampon ou la coupe menstruelle entraînent une stagnation du sang dans le vagin. Un environnement favorable à la multiplication de ces bactéries. On avait fait une vidéo avec Camille sur les tampons euh, il y a quelques années parce qu'on avait vu un docu sur Arte qui s'appelle euh, Tampon, notre ennemi intime. Je vous le recommande vivement. Et on avait appris que les tampons, s'ils sont blancs, c'est parce qu'il y a du dioxyde de chlore dedans pour le rendre blanc, parce qu'à la base il est marron, et si on, on a voulu le rendre blanc, enfin quand je dis on, toi-même tu sais qui c'est, s'ils ont voulu le rendre blanc, c'est parce que c'était mieux pour le marketing. <rire> Depuis que j'ai arrêté les tampons, franchement j'ai tellement cette charge, cette charge mentale en moins. Moi ça fait quelques années que je porte des culottes de règles, euh, qui en plus pour la majorité sont des marques de jeunes entrepreneuses féministes, donc on adore et on soutient, plus que les gros groupes de protection menstruelle qui puent la merde. Franchement ça m'a traumatisé cette expérience en vrai, parce que les jours qui ont suivi l'oubli du tampon, je me suis vraiment dit... <rire> J'aurais pu y passer, j'aurais pu avoir un choc toxique. On m'aurait coupé là, j'aurais été femme tronc et tout. <rire> J'étais euh, en PLS euh, à retardement, tu vois. Vas-y, racontez-moi en commentaire si, si, si ce genre de choses vous est arrivé. J'ai aussi une pote euh, qui, qui avait perdu une capote dans son vagin et elle est allée tellement loin dans l'utérus qu'elle a dû aller chez un gynéco qui a dû lui enlever. C'était impossible pour elle de l'enlever toute seule. Voilà, il y a vraiment des trucs qui peuvent se coincer dans les méandres de notre vagin slash utérus. Et vraiment, tu te demandes où est-ce qu'ils peuvent euh, atterrir les bordels. Euh... Tout ça pour dire que ça peut arriver, ça peut avoir de graves conséquences. Comme ça peut ne pas en avoir, bien évidemment. Mais en tout cas, faites bélec Voilà J'espère sinon que vous allez bien, que votre été se passe bien. Ça, c'était une petite vidéo blabla entre les vlogs que je fais un peu cet été. Il y aura un prochain vlog la semaine prochaine, puisque je vais repartir un petit peu en vacances. Jusqu'ici, je suis très contente de vos retours sur mes vlogs. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt mmh.